ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിമ്മലും അതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റോസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ നെറ്റ് ഗൗണിൽ നിന്നാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പഴയ ഷാൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വേണം അതിൽ ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കുറേ റൗണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നടു മടക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടു മടക്കി എടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടുവിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്നെക്കാട്ടും ബേസിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് നടുവിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നടുവിൽ നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഹോൾ കിട്ടണം നമുക്ക് നമ്മൾ പോം പോമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടുപ്പും കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുമ്മലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻസിനായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പൊടിക്കൈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പൊടിക്കൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എൻ്റെ പഴയ ഒരു അനാർക്കലി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം അനാർക്കലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴയ ഷാളായാലും മതി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം കീറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം ഞാൻ ഒരു വിധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകളാണ് അത് ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഹോളിലൂടെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ കെട്ടിടാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ചിറ്റി ചിറ്റി എടുക്കുക വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടി ചിറ്റിയെടുത്ത് ചിറ്റിയെടുത്ത് ആ ഹോള് കാണാത്ത രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ഷാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴയ ടോപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നെറ്റ് പീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നെറ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ഹാഫ് പേഴ്സൻ്റെ ഹാഫേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് റോസ് പൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഹോള് ഏകദേശം ഫില്ലായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ പരമാവധി ടൈറ്റിൽ ഇത് റോ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഫ്രോക്കിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിലോ ഹെയർ ബെൻഡിലോ ഒന്നും വെക്കാനല്ല ഒരു ചെറിയൊരു റൂം ഡെക്കറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നിങ്ങളും കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരത്തിൽ പെട്ടാലോ ഇപ്പം ആ ഹോള് ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ത്രെഡാണ് അപ്പം ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കത്രിക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവും നല്ലത് എൻ്റെ കത്രിക നല്ല മൂർച്ചയായതുകൊണ്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലേഡാണ് എടുത്തത് റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കത്രിക പറ്റ മൂർച്ച കെട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയത് മേടിക്കല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുവരെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റൗണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ നൂല് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്നാല് വട്ടം ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കെട്ടേറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോയി കേട്
അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നെറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഒരു കുഞ്ഞു പൂവും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം നെറ്റ് നടുവിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വീതിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൂവും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു വാൾ ഹാങ്ങറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് മേടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് കരുതിയത് പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോട്ടിപ്പിക്കും സംഭവം വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന തോന്നി ഇനിയിപ്പം നെറ്റിൻ്റെ തുണി എന്നല്ല നമ്മുടെ സാധാ ഷിഫോൺ തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നെറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹെയർ ബോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിമേ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ കാണിച്ചു തരാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഫോം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ താത്തയുടെ മോളുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രോക്കൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അടിപൊളിയാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രോക്ക് എന്നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഹെയർ ബെൻഡ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് തലമ വെച്ചെടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ക്രാബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലവറും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പീസിൻ്റെ ഏകദേശം പാതിയുടെ പാതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ച് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കും ഷോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ എല്ലാ മിനുക്ക് പണികളും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാൾ ഡെക്കറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പണിയൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പൂവുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും പറയുക നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോയി കാണുക ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക എന്നെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാചകടിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു